வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டமோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்ன்றது முதல்ல எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹை வேல்யூட் டியூரபிள் கூட்ஸை வந்து எல்லாம் ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கோ இல்லை லோவர் மிடில் கிளாஸ்க்கோ வந்து போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து வந்துச்சு ஓகே அதாவது ரொம்ப வெலை அதிகமாக இருக்க பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து லம்சம் பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்க முடியாது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஹையர் பர்ச்சேஸ் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ப்ராடக்டை அவங்களால் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இது மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்காக ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த சிஸ்டமே வந்து வந்தது ஓகே அண்ட் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு வேர்ல்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனே இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு ஓகே இப்போ வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராடக்டோட காஸ்ட் இருக்குது இல்லையா அதாவது நீங்கள் வாங்க போகிற அசட்டாக இருக்கட்டும் கூச்சாக இருக்கட்டும் அதோடய காஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் வர்த் அது ஒன் லேக் வந்து நம்மளால் வாங்க முடியாது அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எவ்ரி இயர் எவ்ரி மந்த் வந்து நம்ம பே பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வந்து வாங்க முடியும் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓனர்ஷிப் எப்போ வரும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா end of the last installment, okay? Last installment pay பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராடக்டோட ஓனர்ஷிப் அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஓகே இதுவே பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸில் அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டை வந்து நிறைய இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக தான் பே பண்ணுறாங்க ஆனால் ஓனர்ஷிப் எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூட்ஸை டெலிவரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதோடையே இந்த ஓனர்ஷிப்பும் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டமுக்கும் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டமுக்கும் அதாவது ஓனர்ஷிப் வந்து end of the last installment தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஹையர் பர்ச்சேஸில் ஆனால் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஓகே ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுறாங்க அக்ரிமெண்ட்டில் என்ட்ரு ஆகுறாங்க இல்லையா அப்போவே வந்து என்ன ஆகிடும் அந்த கூட்ஸை வந்து டெலிவரி கொடுத்துடுவாங்க ஓகே இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் அக்கார்டிங் டு ஹையர் பர்ச்சேஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ படி ஹையர் பர்ச்சேஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் யாருக்கிடையே அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸர் அண்ட் ஹையர் வெண்டார் ஓகே இவங்களுக்குள்ளே இருக்க அக்ரிமெண்ட்டு தான் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸரை நம்ம ஹையரர்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஹையர் வெண்டாரை நம்ம வந்து ஓனர் அதாவது செல்லர் ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸருக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அந்த அமௌண்ட்டை பீரியாடிக்கல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை வந்து பே பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று பாருங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து end of the last installment தான் அவங்களுக்கு போய் சேரும் அதாவது ஓனர்ஷிப் அப்போ தான் போய் சேரும் ஆனால் பொசஷன் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதாவது டவுன் பேமெண்ட் பண்ண உடனேவே அந்த பொசிஷனை அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்சன் அதாவது ஹையரர் இருக்கார் இல்லையா ஹையர் பர்ச்சேஸர் அவங்களுக்கு ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் டு டேர்மினேட் த அக்ரிமெண்ட் இவங்களுக்குள்ளே போட்ட அக்ரிமெண்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ்க்கும் ஹையர் வெண்டாருக்கும் போட்ட அக்ரிமெண்ட்டை டேர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ரைட்ஸுமே இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸருக்கு இருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து எந்த டெஃபினேஷன் சொல்கிறது அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஹையர் வெண்டாருன்றது யார் அந்த பர்சன் who is delivering the goods to the purchaser yaar higher purchaser ku and the goods delivery kudukraro okay avanga da yaar inge pathinga na higher vendor abdinna artham okay higher purchase endradhu yaar and the higher vendor kittandu yaar purchase pandraangalo higher ku adha da higher vendor nu solrom and in the cash price endradhu enna abdin pathinga na actually and the amount payment and the 
ப்ராடக்டோ அந்த கூட்ஸோ அசட்டோ இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கேஷ் பே பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே கேஷ் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேஷ் ப்ரைஸ் அதாவது இன் அடிஷன் டு கேஷ் ப்ரைஸ் ஒரு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுவாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷனாக அதாவது டிலேவாக பே பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒன் லேக் கூட்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மந்த்லி மந்த்லி டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்போ இந்த டிலே பேமெண்ட்டுக்கான காம்பன்சேஷனாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை கேஷ் ப்ரைஸோட பே பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் டவுன் பேமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணும்போதே அதாவது அக்ரிமெண்ட்டில் என்டர் ஆகும்போதே அந்த ஹையர் பர்ச்சேசர் வந்து இனிஷியலாக ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுவார் அதை தான் இங்கே டவுன் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த டவுன் பேமெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது ஓகே அண்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்றது என்னென்னா டவுன் பேமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெலில் மேபி குவார்ட்டர்லியாக இருக்கலாம் ஹாஃப் இயர்லியாக இருக்கலாம் இயர்லியாக இருக்கலாம் மந்த்லியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு இன்டர்வெலில் அந்த பே பண்ணுற அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது இந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பே பண்ணுவோம் இல்லையா அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை தான் வந்து இங்கே இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்ன்றது என்னென்னா என்னென்ன இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம எத்தனை பே பண்ணியிருக்கோம் அந்த மொத்தத்தோட சம்மை தான் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒன் லேக்கை வந்து டென் டைம்ஸாக நம்ம டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த டென் தௌசண்ட் மொத்தமாக சேர்ந்தது தான் இங்கே ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அந்த டென் தௌசண்ட் அப்படின்றத வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அண்ட் எந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸும் இருக்கும் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டும் இருக்கும் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டுகெதர் வந்து பே பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை எதுக்காக நம்ம அசட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக இந்த பேமெண்ட் மே பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பேமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் கேஷ் ப்ரைஸ்ன்றது என்னென்னா அந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஓகே அந்த ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை விட ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் காரணம் என்ன அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு எதுக்காக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அந்த டிலேட் பேமெண்ட்டுக்கான காம்பன்சேஷனாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம் இல்லையா எதுக்காக நம்ம இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ரெவென்யூ ஐட்டம் ஓகே இந்த ரெவென்யூ ஐட்டமை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் நம்ம அசட்டில் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த அசட் அதாவது அசட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டலைஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கேஷ் ப்ரைஸில் தான் அசட்டை வந்து நம்ம காமிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம வந்து ரெவென்யூவாக நம்ம காமிக்கணும் ஓகே புரியுதா கேஷ் ப்ரைஸ் அசட்டோட கேஷ் ப்ரைஸை வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம ரெவென்யூவாக காமிக்கணும் ஓகே நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வில் இன்க்ளூட் கேஷ் ப்ரைஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணுமோ அது வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டில் ஓகே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பேமெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்காது இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் சொன்னோம் இல்லையா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஷ் ப்ரைஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆர் கிவன் அதாவது நம்மக்கிட்ட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துட்றாங்க கேஷ் ப்ரைஸும் கொடுத்துட்றாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்றாங்க இது மூணுமே கொடுத்துட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் வென் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் கிவன் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரேட்டே கொடுக்கல அப்போ எப்படி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மெத்தட் அதுக்கப்புறம் வென் டோட்டல் கேஷ் ப்ரைஸ் இஸ் நாட் கிவன் கேஷ் ப்ரைஸே கொடுக்கல அப்போ வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண
அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொரு மெத்தட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபைவ் மெத்தட்ஸ்லுமே நம்ம பா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் எப்படி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு மெத்தட்லேயும் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து ஓகேவா இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ்னா என்னன்றது ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்போ கான்செப்ட் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனி